আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ডিসএবিলিটি ও রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট আজকে পবিত্র মাহে রমজানে আপনাদের একটি স্বাস্থ্য বিধি নিয়ে কথা বলবো সেটি অলরেডি আপনারা আশা করি টাইটেলটি দেখি বুঝতে পেরেছেন জি সংক্রমণ রোধের রোগের বিরুদ্ধে আমাদের কিভাবে রুখে আমরা দাঁড়াতে পারি এই রমজান আসলে একটু ভিন্ন রমজান গত রমজান বা আগে যে রমজানগুলো আমাদের পরিচিত ছিল সে রমজানে আমরা এই জাতীয় কোনো করোনার মধ্যে ভয়ানক কোনো সংক্রমণ রোগের মধ্যে পড়ি নাই কিন্তু এই মাহে রমজানটা এই সংক্রমণ রোগের মধ্যে আমরা পড়েছি কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে পড়েছি এখন শুধু নট ওয়ানলি করোনা এখন করোনার পাশাপাশি বিভিন্ন বাচ্চাদের দেখা যায় হাম টনসিলাইটিস বিভিন্ন ফ্লু হ্যাঁ বিভিন্ন নিউমোনিয়ার জনিত সংক্রমক রোগ দেখা দিচ্ছে তারপরে হচ্ছে ডেঙ্গু ভাইরাস ডেঙ্গু জ্বর আক্রান্ত হতে পারে বিভিন্ন সিজনাল যে জ্বর যে ইনফেকশান এগুলাতে চলে যাচ্ছ চলে আসছে আমাদের এখন তো এই জন্য আমরা এই এই যে কমিউনিকেবল ডিজিজ বা সংক্রমণ রোধ রোগ যেটার বিরুদ্ধে আমরা কিভাবে রুখে দাঁড়াতে পারি এটা নিয়ে আজকে আমি আপনাদের কথা বলবো এবং ইতিপূর্বে আমার ইউটিউব এবং ফেসবুকে এ ব্যাপারে আমি অনেকগুলো বার্তা দিয়েছি অনেকগুলো টিপস দিয়েছি সেই টিপসগুলোকে আপডেট করে এখন আপনাদেরকে বর্তমানে রোজায় আমরা রোজা পালনের পাশাপাশি কিভাবে এই রোগের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারি সেই দিকে আমরা মনোযোগ দিব আসুন প্রথমত যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং হেলথ যে অর্গানাইজেশন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অধিদপ্তর যে স্বাস্থ্যবিধিগুলো আমাদের দিয়ে যাচ্ছে নিয়মিত আপডেট করে যাচ্ছে সেগুলো অবশ্যই আমরা সবাই অলরেডি অবগত এবং পয় পরিষ্কারের পাশাপাশি আমরা আরও কিছু আপডেট আমি অনেকগুলো ভিডিও দিয়েছি বাসায় কিভাবে আপনারা জীবাণুমুক্ত করবেন কিভাবে চলাফেরায় সাবধানতা অবলম্বন করবেন ডাক্তারের কাছে গেলে কিভাবে নিজেকে প্রোটেক্ট করে যেতে হবে সেই সাবধানতাগুলো আমরা অবশ্যই মেনে চলব পাশাপাশি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াতে হবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি আমরা না বাড়াই বডি ইমিউন সিস্টেম যদি আমরা বাড়াতে পারি তাহলে আমাদের যে সংক্রমণ যে রোগগুলো আছে যে রোগগুলো কমিউনিকেবল ডিজিজ একজন থেকে আরেকজন হয় বা একজনের পাশে আরেকজন গেলে বা সান্নিধ্যে বা ছোঁয়াচ্ছে যে রোগগুলো এগুলো আমরা কিন্তু এক আমাদের বডি ইমিউন সিস্টেমকে ডিফেন্স মেকানিজমকে যদি আমরা বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা সহজেই রোগের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারব তার জন্য আমাদের যে কাজগুলো করতে হবে প্রথমত মানসিক দৃঢ়তা আনতে হবে জি হ্যাঁ উইল ফাইট আমরা রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব রোগ আমাদের শরীরে যেন আক্রান্ত আমরা হলেও সে যেন আমাদেরকে কোনোভাবে কাবু করতে না পারে তো সেই দিকে আমাদের কিন্তু এখন আসলে মনোযোগ দিতে হবে আমরা আগে থেকে জানি আপনারা অনেকেই জানেন যে প্রিভেনশান ইজ বেটার দেন কিউর জি প্রতিকার সবচেয়ে ভালো যদি প্রতিরোধ চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ প্রতিকার অনেক বেটার যেহেতু এই করোনা বা বিভিন্ন ভাইরাল ডিজিজ অনেক ক্ষেত্রে আমরা তেমন কোনো প্রতিষেধক নাই অনেক এখনো কোনো ভ্যাকসিনেশন আবিষ্কার হয় নাই সো মহান আল্লাহ ফাক আমাদের শরীরে যে ওন ডিফেন্স মেকানিজমটা দিয়েছে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের মধ্যে যে আমি বলবো ডিফেন্স যে আমাদের রাষ্ট্রের যেমন বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে আমাদের বিভিন্ন বাহিনী আছে সামরিক বাহিনী তদ্রু আমাদের শরীরে ইমিউন সিস্টেম কাজ করে এবং এই ইমিউন সিস্টেম রোগের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করে রোগ জীবাণু বা অ্যান্টিজেনকে ধ্বংসপ্রাপ্ত করে থাকে তো সেটা করতে গেলে আমাদের রসদ জোগাতে হবে এই রসদ আমাদের শরীরে কিভাবে আমরা বাড়াতে পারি সেদিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে আমাদের খাদ্যাভ্যাস যেহেতু মাহে রমজান চলছে আমরা সারা দিন ফাস্টিং থাকি অভুক্ত থাকি মহান আল্লাহ ফাঁকে সন্তুষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে সো আমরা যখন ইফতারি করব মধ্যরাতের খাবার খাবা এবং সেহরি সে খাবারের খাদ্যাভ্যাসটা আমাদের এখন একটু চেঞ্জ আনতে হবে একটু স্পেশালি মনোযোগ দিতে হবে কারণ আপনি যদি রসদ শরীরকে না দেন আপনার ইমিউন সিস্টেম আপনার যদি ব্লাডের মধ্যে 
আপনার ইমিউন সিস্টেমকে বুস্টিং না করেন আপনি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ ফুয়েল না দেন শরীরকে এবং যে ফুয়েলটা আমাদের খুবই এসেনশিয়াল যেটা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে সো খাদ্যাভাসে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে প্রথমত আমরা পরিমিত পানি খেতে হবে ন্যূনতম আড়াই লিটার থেকে তিন লিটার মানে এই ইফতার করা থেকে শুরু করে ভোর সেহরি পর্যন্ত আমাদের অন্তত আড়াই থেকে তিন লিটার পানি নিয়মিত খেতে হবে পাশাপাশি সুষম ডায়েট আমি ইতিপূর্বে ব্যালেন্স ডায়েটের কথা বলেছি যে আমাদের খাদ্য তালিকায় আমরা সরকারা খেয়ে থাকি প্রোটিন খেয়ে থাকি চর্বি খেয়ে থাকি আমরা বিভিন্ন খনিজ লবণ খে উপাদান খেয়ে থাকি বিভিন্ন ফাইবার খেয়ে থাকি এবং পানি ভিটামিন এগুলো আমরা খেয়ে থাকি তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হবে পরিমিত পানি খেতে হবে এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবারগুলো আমাদের খেতে হবে তো ভিটামিন সি সমৃদ্ধ বাংলাদেশে খাবার খুবই অ্যাভেলেবেল যেগুলো আমাদের বডি ইমিউন সিস্টেমকে বুস্টিং করে থাকে আপনারা অনেকে হয়তো এই খাবারগুলোর সাথে পরিচিত যেমন লেবু তো আমরা লেবু শরবত খেতে পারি যেমন আমরা যদি মধু থাকে এক চামচ মধু দিয়ে লেবু শরবত তৈরি করে আমরা খেতে পারি যদি ডায়াবেটিস না থাকে অবশ্যই মধু দেওয়া যাবে তারপর হচ্ছে কমলা কমলাটা হয়তো এখন আর পাওয়া যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা মালটার রস খেতে পারি তারপরে হচ্ছে আমাদের অনেকেরই গ্রামগঞ্জে নিজেদেরই জাম্বুরা গাছ থাকে সো আমরা জাম্বুরা খেতে পারি বা পেয়ারা এখন পেয়ারা পাওয়া যায় অ্যাভেলেবেল সো পেয়ারা আমরা খেতে পারি অমলুকি হ্যাঁ নিয়মিত অমলুকি আমরা খেতে পারি আর তারপরে হচ্ছে যেমন করলা এই যে ভেজিটেবল এই এই করলার মধ্যে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে এবং ভিটামিন সি হচ্ছে সবুজ যে শাক সবজি এগুলোর মধ্যে অনেক ভিটামিন সি থাকে সো আমাদের গ্রামে গঞ্জে সব জায়গায় আমরা যারা শহরে থাকি বা গ্রামে থাকি সবাই এই জাতীয় খাবার কিন্তু আমাদের অ্যাভেলেবেল এই খাবারগুলো আমাদের খাদ্য তালিকা রাখতে হবে রং রঙ্গিন শাক সবজি হচ্ছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বুস্টিং করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে সো রঙ্গিন যে শাক সবজি রঙ্গিন সবুজ শাক সবজি এগুলো আমরা খেতে পারি ইত্যাদিতে আমরা একটা বা দুটা খেজুর খেতে পারি খেজুর পুষ্টিগুণ আপনারা জানেন আমাদের নবীজিও বলেছে সো খেজুর আমরা পরিমিত খাবো আবার বেশি খেয়ে ফেলবো না তারপর হচ্ছে বিভিন্ন জিঙ্ক ম্যাঙ্গানিজ ম্যাগনেশিয়াম সেলেনিয়াম এই সমৃদ্ধ যে খাবারগুলো স্পেশালি যেমন গরুর মাংস বা গরুর কলিজা পালং শাক ছোলা ছোলা আমরা সবাই খাই কিন্তু ছোলাটা পরিমিত খেতে হবে অতিরিক্ত ছোলা আবার খাওয়া যাবে না তারপর ডাল সকল ডালে আপনার এই জাতীয় উপাদানগুলো থাকে মিষ্টি কুমড়া আমাদের কিন্তু অ্যাভেলেবেল বাংলাদেশে এবং ইম্পর্টেন্ট বাদাম বাদাম কিন্তু বিভিন্ন টাইপ আছে বাংলাদেশে বাদামের ইভেন কি আপনি কাঠ বাদাম খেতে পারেন কাজু বাদাম খেতে পারেন বাদাম বিভিন্ন টাইপের বাদাম পাওয়া যায় এগুলো আমাদের এই যে জিঙ্ক ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিজ এই সমৃদ্ধ খাবার তবে গরুর মাংস স্পেশালি যাদের অতিরিক্ত হাই কোলেস্টেরল তারা পরিমিত খাবেন হ্যাঁ পরিমিত নিয়মিত না খেয়ে অত সপ্তাহে চার দিন আপনি গরুর মাংস বা কলিজা খেতে পারেন তবে পরিমাণ অল্প খেতে হবে আমাদের সরকারা যেতে খাবার কমিয়ে ফেলতে হবে সরকারা মানে কি যেমন আমাদের ভাত রুটি আটা নুডলস এই জাতীয় যে খাবারগুলো মানে যেগুলা শস্য যে যেগুলা এই খাবারগুলো আসলে কমিয়ে ফেলতে হবে অনেকে একেবারে কমিয়ে ফেলে একেবারে কমানো যাবে না কারণ আমাদের আফটার ইত্যাদি পরে ইমিডিয়েট কিন্তু সরকারের প্রয়োজন আছে এনার্জির জন্য খুব বেশি দ্রুত এনার্জির জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পরিমিত এই জাতীয় খাবার খাবো একেবারে বাদ দিয়ে দিব না ভাতের পরিমাণটা কমিয়ে ফেলবো এই যে আমরা চিড়ার বলি এগুলো অলি অল আর শর্করা জাতীয় খাবার ইভেন কি শাক সবজি তো পাওয়া যায় সো শর্করাটা আমরা কমিয়ে দিই যদি আমরা প্রোটিন খাওয়াটা বাড়াই আর চর্বি কমিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা অনেক অংশে বুস্টিং হবে বিভিন্ন মাছ দেশি মাছে আমরা প্রোটিন পেতে পারি সামুদ্রিক মাছে পেতে পারি সামুদ্রিক মাছে যদি না হয় আমরা দেশি মাছ খেতে পারি স্পেশালি ইলিশ মাছ এখন হয়তো বর্ষা যখন আরও অ্যাভেলেবেল হবে ইলিশ মাছ একটা ভিটামিন সমৃদ্ধ এবং পুষ্টিকর মাছ হয়তো দাম বেশি তারপরে যাদের সম্ভব হয় তারা এই ইলিশ মাছ আপনার খেতে পারেন ইলিশ সরিষা সরিষা ইলিশ খুবই উপকারে আসে সো এই খাবারগুলো আমরা এখন রাতের যে খাবার বা সেহরির যে খাবার এই খাবারের তালিকা আমরা রাখতে পারি তারপর হচ্ছে আমাদের ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার যেমন দুধ নিয়মিত রাতে এক গ্লাস পাতলা দুধ আমরা খেতে পারি বা টক দই এটা আমাদের খুবই উপকারী যেটা বাদামের কথা আমি ইতিপূর্বে বলেছি সো এই যে ভিটামিনসগুলো অল ভিটামিনস 
স্পেশালি আপনার এই যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এগুলো আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলে ভিটামিন সি আমি ইতিপূর্বে বলেছি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আমাদের অনেকাংশেই বুস্টিং করে বা বাড়িয়ে তোলে সো আমি যদি আগের থেকে আমার ডিফেন্স মেকানিজম আমার যদি সশস্ত্র বাহিনী আগের থেকে শক্তিশালী থাকে তাহলে বহিঃশক্ত বাহিরে যদি আপনার শরীরে কোনো জীবাণু প্রবেশও করে আপনি কোনো ইনফ্লুয়েঞ্জা বা যে কোনো ফ্লুতে আক্রান্ত হন আপনাকে কিন্তু কাবু করতে পারবে না সো আমাদের এই দিকে মনোযোগ সবাইকে দিতে হবে এবং পরিমিত ব্যালেন্স খাবারগুলো আসলে খেতে হবে আবার অতিরিক্ত খাওয়া যাবে না এবং ইত্যাদিতে কিন্তু একসাথে অনেক খাবার খাওয়া যাবে না অল্প পরিমাণে খাবেন আবার যখন আপনারা নামাজ পড়বেন নামাজের পরে মধ্যরাতের খাবারটা একটু আর্লি খেয়ে ফেলতে হবে এবং রাতের খাবার এটা আমরা ভাগ ভাগ করে খাবারগুলা পরিমিত নিয়মিত আমরা খেতে পারি তারপরে হচ্ছে চর্বিটা একটু কমে ফেলতে হবে চর্বি সকল মাংসের চর্বি থাকে বা চর্বি সমৃদ্ধ অনেক খাবার থাকে ভাজা পোড়া যে খাবারগুলো আছে স্পেশালি আমরা ছোলা সারা পেঁয়াজু বিভিন্ন যদিও পেঁয়াজুর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন দুইটাই আছে সো এগুলো কম খাওয়াটি ভালো আমি বলবো তবে অবশ্যই বাসায় নিজেরা বানিয়ে খাবেন বাইরে থেকে কিনে খাবেন না তারপরে হচ্ছে রাতে আমরা কিন্তু বুস্টিং করার জন্য আমরা কি খেতে পারি আমরা আদা চা আদা চা খুবই উপকারী তারপরে হচ্ছে আমাদের লেবু চা তারপর হচ্ছে গ্রিন টি কফি ব্ল্যাক কফি এগুলো আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বুস্টিং করে তারপরে আমরা স্বল্প পরিমাণ কালো জিরা প্রতিনিয়ত খেতে পারি সেটা কালো জিরা ভর্তা করে খাওয়া যায় তবে অল্প খেতে হবে একেবারে আমি বলি যে পার ডে দশটা কনার মত বেশি যেন না খাওয়া হয় সো কালো জিরা আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বুস্টিং করে বিভিন্ন প্রকার আমাদের যে মশলাগুলো আছে এগুলা উপকারে আসে কিন্তু এগুলা পরিমিত খেতে হবে অত্যধিক মশলা সমৃদ্ধ খাবার আমাদের খাওয়া যাবে না তারপরে আসেন আমাদের এই খাবারগুলো কিন্তু টাইম টু টাইম খেয়ে যেতে হবে ইফতারিতে যেমন খেতে হবে তারপরে পাশাপাশি মধ্যরাতের খাবারটা অন্তত রাত দশটার মধ্যে আমি বলে থাকি যে শেষ করে ফেলতে হবে খেয়ে আমাদের কিন্তু পরিমিত ঘুমাতে হবে ন্যূনতম পাঁচ থেকে সাত ঘন্টা ঘুম আমাদের প্রয়োজন সো যেহেতু আমাদের এবাদতে প্রয়োজন আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সেটা খেয়াল রাখতে হবে যেন আমাদের অন্তত তাড়াতাড়ি আমরা ঘুমিয়ে পড়তে পারি আবার সেহারিতে যেহেতু উঠতে হবে আরেকটি হচ্ছে ইমিউন সিস্টেমকে বুস্টিং করার জন্য আমি এর আগে বলেছি নিয়মিত শারীরিক এক্সারসাইজ বা ব্যায়াম যেহেতু আমরা এখন বাসায় থাকতে হয় হোম কোয়ারেন্টাইন অবস্থায় ডিউ টু করোনা ভাইরাস সো আমাদের বাসায় আমি ইতিপূর্বে অনেকগুলো এক্সারসাইজ দিয়েছি আপনাদের যে এক্সারসাইজগুলো পছন্দ হয় যেগুলো আপনার জন্য ইজি সে এক্সারসাইজগুলো আপনারা নিয়মিত করে যাবেন পাশাপাশি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এটাও একটা এক্সারসাইজ বেস্ট এক্সারসাইজ এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং রাতের তারাবিন নামাজ যে আমাদের কিন্তু এক্সারসাইজের ঘাটতিগুলো পুষে পুষিয়ে দিতে পারে যদি কোনো দিন এক্সারসাইজ না করতে পারেন বা যারা নিয়মিত নামাজ পড়ছেন তাদের অতিরিক্ত কোনো এক্সারসাইজ করার কোনো প্রয়োজন নেই শুধু রাতে যে এক্সারসাইজ যেটা তারাবিন নামাজটাও আপনাদের একটা এক্সারসাইজ হয়ে যাবে যদিও এটা আমরা বলছি যে এটা আমরা আল্লাহ ফাঁকে সন্তুষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে যেহেতু রমজানে নামাজ পড়তে হয় সেটা তো অবশ্যই আছে কিন্তু এটা আমাদের আল্লাহ ফাঁক যা কিছু দিয়েছে যতগুলা নিয়মকানুন দিয়েছে যত আমাদের যে ধর্মীয় যে ভিত্তি ইমান নামাজ রোজা হজ জাকাত এই যে পাঁচটি মূল স্তম্ভ এটা কিন্তু অবশ্য মানব কল্যাণই দেওয়া হয়েছে সো এই নামাজ আমরা যদি নিয়মিত করতে পারি এটা আমাদের শারীরিক পশ্চটটা কিন্তু হয়ে যাবে মানে আমাদের এক্সারসাইজটা কিন্তু হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যে খেয়াল রাখতে হবে এখন যেহেতু আমরা বাসায় থাকি বাসায় অনেক ক্ষেত্রে আমরা ডিপ্রেশনে পড়তে পারি অনেকের জব নিয়ে সমস্যা হতে পারে অনেকের ব্যবসায়িক সমস্যা হতে পারে অনেকে বাসায় থাকতে থাকতে অভ্যস্ত না আমরা সো আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে বিল্ড আপ করার জন্য যে এক্সারসাইজগুলো আমি ইতিপূর্বে দিয়েছি মানসিক স্বাস্থ্য বিল্ড আপ করবে পাশাপাশি আপনারা কোরআন শরীফ তেলওয়াদ করতে পারেন অর্থসহ শুনতে পারেন অর্থসহ পড়তে পারেন তারপরে হচ্ছে বাচ্চাদের সাথে আপনারা খেলাধুলা করতে পারেন বাসায় যেটা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে বুস্টিং করবে এই মানে মানুষের রোগ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াবে এবং আমরা স্বাভাবিক সুস্থ থাকতে পারি তারপরে বিভিন্ন কমেডি হাসির যে নাটকগুলো থাকে যেগুলো সামাজিকভাবে দেখা যাবে সেই নাটকগুলো আমরা দেখতে পারি ছোটদের বিভিন্ন সিনেমা মান নাটক যেটা ছোটদের জন্য তৈরি করা হয়েছে সেই নাটকগুলো আমরা অবশ্যই দেখতে পারি আর ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে আমাদের পরিমিত ঘুমাতে হবে এবং পরিমিত পানি খেতে হবে তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা নিয়মিত খাদ্যাভ্যাস এক্সারসাইজ ঘুম পানি খাওয়া 
নিয়মিত মানসিক স্বাস্থ্যকে বিল্ড আপ করা এবং সোশ্যাল যে কমিউনিকেশনটা স্পেশালি এখন ভার্চুয়াল জগৎ মোবাইল ফোন আছে বিভিন্ন আপনার হোয়াটসঅ্যাপ বা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপনারা আপনাদের নিকট আত্মীয় প্রিয়জনদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন ভিডিও কনফারেন্স করতে পারেন এতে আপনাদের কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য অনেক ভালো থাকবে পারিবারিক সমৃদ্ধ সম্প্রীতি সামাজিক সম্প্রীতি সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে মনোবল দৃঢ় হবে তো আসুন আমরা এই রমজানে পবিত্র মাহে রমজানে আমরা রমজান রোজা রাখার পাশাপাশি এই সংক্রামক রোদে রোগের বিরুদ্ধে আমরা কিন্তু রুখে দাঁড়াতে পারি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরাকাতু